我已经失去了婚姻了，我不能再失去其他的。你也知道我爸，他挺要面子，我这么说他没有再问。你该去登记了吧？还有时间？你怎么还带他去香港？现在大家的撕破脸，把他留在公司，他会被人欺负的。罗冰冰会去做协调人性的工作。协调。无非就是逼人，每个人表态，选边站队而已。我不认为在这个事情上可以有什么反转。人都倾向跟着赢家，谁能赢到最后，谁能在最后成为赢家，所有人就会跟着他。那是大家都认为陈开一很有机会取代你，成为新的出版人。所以这就是为什么我现在要搭上前往巴黎的班机。我已经预约好了总编辑的时间，陈开怡的丑闻法方已经知道了。我现在就是要去跟总编辑把后面的细节对清楚。在这件事情上面，我们还是可能扳回来一局的。我还有三个小时才登机，我想休息一下。喝点水。你觉得这次去香港成功的几率有多大？我跟我爸和我哥已经谈过收购的事情，他们会帮我联系最能直接帮我的朋友，我也会去见几个投机界的前辈。在这个事情上，最基本的认识还是没问题的。你父亲有说什么吗？他第一句就问我为什么还要帮你。你怎么说的？我说。我已经失去了婚姻了，我不能再失去其他的。你也知道我爸，他挺要面子，我这么说他没有再问。你怎么就失去婚姻了？你为什么要说你失去婚姻？你先去登记吧，等你八年回来的，我们再谈好吗？谢谢。无论如何，谢谢。你那五分钟后来我办公室。三件事，如果这段时间给大家出入大厦带来什么麻烦，我向所有人道歉，但是绝不能影响工作。第二，任何人不能接受任何渠道的采访，所有口径必须统一到公关部。第三件事，我结婚了。喜糖，等一下让李娜发给大家，不办婚宴。不办派对，不收任何礼物、哦。下月刊所有选题，今天之内我必须看到。我告诉你啊，你这个样子真的不行。你今天走货梯，他们明天就会去火梯那边蹲你。
哇、哦，你不能上班像躲猫猫一样，你看你把你自己裹成这个样子。请严凯过来一下，十分钟之后让邓文请敏过来，还有一杯美式，谢谢。你有没有听我在跟你说话啊？你时尚盛典进行到什么程度了？照常进行咯 m o d e l 呢都已经聊完了，那该邀请的嘉宾现在也差不多都定了。现在我们正在谈场地的问题，我跟你讲，真的太疯狂了，场地今年又涨价了耶！你要做好心理准备啊，时尚盛典今年会无限延期。什么？什么意思啊？就是我说的这个意思。总部下通知了吗？没有。那为什么？你觉得现在的局势难看？盛典还会如期进行吗？但我们都已经谈的差不多，就差最后签约了，不是还没签吗？玛丽啊，我们要开始打仗了，这一仗我们不能输，所以必须要专注。进，这里没有钱，去买点喜糖，买好送给同事们。好。天涛，你也去忙吧。时尚盛典无限延期了，延期了。找你不是这个事儿，坐。新媒体事业部要做起来了，我想让赵鑫做负责人。挺合适的，他之前做了个公众号，影响力也挺大的。我安排人配合他工作。新媒体事业部和专题部是评级部门，不受专题部领导。新媒体事业部的人员，请他自己选。以后你们会是竞争关系。竞争。新媒体事业部和专题部是两个独立的内容部门，产生的费用和效益独立结算，每年都会有考核，考核的结果直接和年终奖金挂钩。好。还有，从今天开始，你不只是要做专题总监。还要兼任代理副主编，但我现在没办法公开这个消息，你也知道原因是什么，所以做好持久战的准备，好吗？进，我的意思说明白了吗？明白了，走。还有，回去给内容部的人开个会，这两期稿子质量下降的厉害。邓文，哎，把那些楼下的狗仔队赶紧给我搞走，不管你用什么办法。好，交给我。公关部拟个通告，宣布今年时尚盛典延期，具体举办日期待定。那什么原因呢？不可抗力。行，我去办。金敏，公司成立新媒体事业部，招新做负责人，你约谈他一次，看看他对人力待遇方面有什么需求，能满足的尽量都满足。行。尽快找一个新的广告总监。鲁冰冰的辞职申请，上面还没批呢。不管他，我找的公司已经开始跟法方谈收购盛装的全部细节问题，两周之内会有实质性进展。听说，萧红爵去香港了，向霆锋应该是去巴黎。别被他们的节奏影响。从现在开始，盛装会进入一个短暂的权力真空期，我们一定要好好把握这个阶段。第一，我们不能乱；第二，杂志的工作不能乱；第三，该推进的工作不能受影响。在事实层面，要保证对盛装的实际操控，明白吗？明白。